ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പി എസ് സി ട്രിക്സ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ജൂൺ ലാസ്റ്റ് വീക്കിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ പതിനേഴാം ലോക്സഭ സ്പീക്കർ ആരാണ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനേഴാം ലോക്സഭ സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓം ബിർലയാണ് ഓം ബിർലയാണ് പതിനേഴാം ലോക്സഭ സ്പീക്കറായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള മെമ്പറാണ് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ബി ജെ പി മെമ്പറാണ് അദ്ദേഹം കോട്ട ലോക്സഭ മണ്ഡലത്തെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് നരേന്ദ്രമോദിയാണ് അദ്ദേഹമാണ് പരിധാൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകൻ പരിധാൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ദരിദ്ര വിഭാഗങ്ങൾ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വസ്ത്രവും പുസ്തകങ്ങളും ഒക്കെ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് പരിധൻ ആ സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകൻ കൂടിയാണ് ഓം ബിർള ഇപ്പോൾ ഈ പതിനേഴാം ലോക്സഭ സ്പീക്കറിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനാറാമത് ലോക്സഭ സ്പീക്കർ ആരായിരുന്നു എന്ന് ഓർത്തെടുക്കാം പതിനാറാമത് ലോക്സഭയുടെ സ്പീക്കറാണ് സുമിത്ര മഹാജൻ പതിനഞ്ചാമത് ലോക്സഭയുടെ സ്പീക്കറായിരുന്നു മീര കുമാർ അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് പത്ത് വർഷം മുമ്പാണ് ഒരു പുരുഷൻ ലോക്സഭ മെമ്പറായി ഇരുന്നിട്ടുള്ളത് അത് പതിനാലാമത് ലോക്സഭയിലായിരുന്നു സോമനാഥ് ചാറ്റർജി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പതിനേഴാമത് ലോക്സഭയുടെ സ്പീക്കർ ഓം ബിർല ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുവയ്ക്കുക അടുത്തത് ഒരു എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള ബ്രാൻഡ് ഏതാണെന്നുള്ളത് ആമസോൺ ആണ് ആൻസർ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള ബ്രാൻഡുകളുടെ ബ്രാൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരു സർവേ നടത്തി കാന്തർ എന്ന് പറയുന്ന ആഗോള മാർക്കറ്റിംഗ് റിസർച്ച് കമ്പനിയാണ് ഈ സർവേ നടത്തിയത് ആ സർവേയിൽ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആമസോണിനാണ് സെക്കൻഡ് ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്കാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള ബ്രാൻഡാണ് ആമസോൺ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫിഫ അണ്ടർ ട്വൻ്റി ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് ജേതാക്കൾ ആര് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടന്ന ഫിഫ അണ്ടർ ട്വൻ്റി ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് ജേതാക്കൾ ഉക്രൈൻ ആണ് ആൻസർ ഉക്രൈൻ തോൽപ്പിച്ചത് ദക്ഷിണ കൊറിയയാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയയെ ഫൈനലിൽ തോൽപ്പിച്ച് ഉക്രൈൻ ജേതാക്കളായി ഇത് നടന്നത് പോളണ്ടിലെ വാൾസോയിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വേദി എന്ന് പറയുന്നത് വാൾസോയാണ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫെമിന മിസ് ഇന്ത്യ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ മിസ് ഇന്ത്യ ആയത് സുമൻ റാവു ആണ് സുമൻ റാവു രാജസ്ഥാന രാജസ്ഥാൻകാരിയാണ് സുമൻ റാവു ഫെമിന മിസ് ഇന്ത്യ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സുമൻ റാവു രാജസ്ഥാൻകാരിയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പോൾ സുമൻ റാവു ആണ് ഇനി മിസ് വേൾഡ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് അതുപോലെ മിസ് ഇന്ത്യ പോലെ തന്നെ മിസ് ഗ്രാൻഡ് ഇന്ത്യ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ലഭിച്ചത് ശിവാനി ജാദവിനാണ് മിസ് ഇന്ത്യ യുണൈറ്റഡ് കോണ്ടിനെൻ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ലഭിച്ചത് ശ്രേയ ശങ്കറിനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫെമിന മിസ് ഇന്ത്യ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സുമൻ റാവു ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ബാക്കി രണ്ടും ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പാലസ്തീൻ അതോറിറ്റിയുടെ സ്റ്റാർ ഓഫ് ജെറുസലേം ബഹുമതി ലഭിച്ച ഇന്ത്യക്കാരൻ ആര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് മുനീർ അൻസാരി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ പൈതൃകത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഇന്ത്യൻ ഹോസ്പൈസസിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ് ഈ ജെറുസലേമിലാണ് ഈ ഇന്ത്യൻ ഹോസ്പൈസസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ ഇന്ത്യൻ ഹോസ്പൈസിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ് ഈ മുഹമ്മദ് മുനീർ അൻസാരി എന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിനാണ് പാലസ്തീൻ്റെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ സ്റ്റാർ ഓഫ് ജെറുസലേം ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ജൂൺ ലാസ്റ്റ് വീക്കിലെ മാത്രം കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത്ര നേരം വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി താങ്ക് യു